church every week. और मुझे जो है धक्का लगाकर चर्च में लेकर आया जाता था And if someone ever asked me, why did you come? और अगर किसी ने मुझसे कभी पूछा कि आप क्यों आए हैं I would say my mum dragged me. और मैं कहता था कि मेरी माँ जो है मुझे धक्का लगाकर चर्च लेकर आई है और ये एक बिल्कुल सच्चाई थी और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो मुझे धक्का लगाकर चर्च लेकर आती थी क्योंकि मेरी जितनी भी गलतियाँ थी और जो मैंने अपनी जिंदगी में करी और जब मैं चर्च से बाहर गया तब मैंने करी How many of you know there are no perfect churches? और आप इसे कितने लोग जानते हैं कि कोई perfect church नहीं है? I said there are no perfect churches. और मैंने कहा कि कोई perfect church नहीं है. Never has been. और कभी ऐसा नहीं था. And never will be. और कभी ऐसा होगा भी नहीं. तो सिर्फ एक हम कभी ये की कहते हैं यार बस तो सिर्फ की गलत है ना ये देखिए. भी कोई church perfect ही नहीं है. क्यों? It's true. Because we are imperfect people. Some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And some people leave the church because of problems within the church. And because we are imperfect people. क्योंकि हम imperfect लोग हैं. That's not a reason not to go to church. और ये एक कारण नहीं कि हम church ना जाएं. You know they say that most Western people, and I know that there's some of us who will relate to this, only go to church at Easter, at Christmas, at Easter, and at Christmas again. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ त्योहारों पर ही church जाते हैं. They say many people will come to church to get baptized. और कहा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो बपतिस्मा लेने के लिए चर्च आते हैं. To get married. और वो शादी के लिए चर्च आते हैं. वैसे अब जरूरी है आप यहाँ पर ब्याह करना होंगे तो तो सी बैनी हो जो तो आप अपने चर्च दिवस करते हैं अपने चर्च दिवस जब आप सोचो हाँ है आप अपने चर्च दिवस दिखावा सही है people want to get married. चर्च की सेवा करो पादरी उस अधूरे रूप में और इवन ड्यूरिंग द फ्यूनरल सर्विस चर्च इज वेरी इम्पोर्टेंट लेकिन पादरी ने लाइक या फ्यूनरल सर्विस करनी है कि है इट्स ट्रू सच्चाई तो विच मैं बोल रहा हूँ ना आई एम टॉकिंग इन रियलिटी दे से द फर्स्ट टाइम दैट यू गो टू चर्च दे थ्रो वाटर ऑन यू और दे बैक और कहा जाता है कि जब पहली बार आप चर्च जाते हैं तो वो आपके ऊपर पानी डालते हैं आपका बपतिस्मा करते हैं The second time you come to church, they throw rice or confetti on you. और जब दूसरी बार आप चर्च जाते हैं तो वो आपके ऊपर कन्फेटी फेंकते हैं Now tell me, when? What is the third thing? तीसरी चीज की या सोचो बोलो माइक दे चुको Death हाँ मिट्टी से बने क्या बात so, what is the first thing? Water. Water. Baptism. Second? Confetti. Water. Confetti. Rice. Third? Mitty. The funeral. And that's it. That's life. And this is 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 the reason why they come to church. And this is the reason why they come to church. And this is the reason why they come to church. I want to encourage you, if you are here today and you do not attend a church on a regular basis, और अगर आप यहाँ पर हैं और आप रेगुलर बेसिस पर चर्च नहीं जाते हैं, then you need to find a church and get involved in that church. और अगर आपको चर्च ढूंढने की जरूरत है ताकि आप रेगुलरली वहाँ पर जा सकें, now going to church does not save you. और जब आप चर्च जाते हैं तो आप बचाए नहीं जाते हैं. Just like me, going to my garage doesn't make me a car. और अगर मैं अपने गैरेज में जाता हूँ तो मैं कार नहीं बन जाता हूँ. Right? In the same way, going to church doesn't make you a Christian. और आप चर्च जब जाते हैं तो आप मसीही नहीं बन जाते हैं। Today I want to share with you some seriousness of your relationship with God। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक seriousness के बारे में जो कि आपके relationship के बारे में है खुदा के लिए। Why you should be coming to church? कि आपको चर्च क्यों आना चाहिए? Why your life and your children are so important that you attend 
church regularly. और आपकी जिंदगी और आपके बच्चे क्यों इतने जरूरी हैं कि आप regularly church आएं? Turn with me to Ecclesiastes chapter five verses one to seven. Now before we read our text, let me give you a little background of the book of Ecclesiastes. और मैं इससे पहले कि ये आयते पढ़ूं मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। The author of this book is thought to be David's son Solomon. और इस बुक को लिखने वाला दाऊद का बेटा सोलोमन है। Also called the wisest man in the world. और इसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। There was a time in Solomon's life that God was number one in his life. और सोलोमन की जिंदगी में एक ऐसा समय था जब खुदावंत उसकी जिंदगी में नंबर वन था। God was everything to him. और खुदावंत उसके लिए सब कुछ था। But then somewhere, somehow, somewhere, Solomon stopped taking his relationship with God seriously. और लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि सुलेमान अपना रिश्ता जो है वो खुदा के साथ इतना seriously नहीं ले सका। और एक तो उतर गया। He came off the rail. Solomon is leaving the end of his life. और अब सुलेमान जो है वो अपनी जिंदगी के अंत में आ गया है। After his repentance, he gives us a strong warning about taking God seriously. और वो यहाँ पर एक चेतावनी देता है कि हमें खुदावन को seriously लेने की ज़रूरत है। Okay, so let's read Ecclesiastes chapter five verses one to seven. Somebody read it. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है क्योंकि वो नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है इससे तेरे वचन थोड़े ही होंगे क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है वैसे ही बहुत सी बातों को का बोलने वाला मूर्ख ठहराता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसका पूरा करने में विलंब ना करना क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना मन्नत मानकर पूरी ना करना है उसे मन्नत का ना मानना ही अच्छा है कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फसाना और ना ईश्वर के धूप के सामने कहना कि ये भूल से हुआ परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे क्योंकि स्वप्नों की अधिकता के से व्यर्थ बातें की बहुतायत होती है व्रतु तू परमेश्वर का भय मानना you see, God is a jealous God. और हमारा खुदावन जो है वो ईश्वर करने वाला खुदावन। I want everybody's attention because this is a very serious subject that I've picked on. और मैंने आज एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट चूज करा है आपके लिए। And I want you to receive this in your hearts today. और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने दिलों में इसे पांकर जाएं। You see, God doesn't want custody just for you on the weekends. और खुदावन आपकी कस्टडी सिर्फ वीकेंड्स पर नहीं चाहता है। He's not inviting you to come just on a Friday and a Sunday. और वो नहीं चाहता कि सिर्फ आप फ्राइडे और संडे को ही उसके घर आएं। He's not just inviting you on your baptism or your birthday or your funeral. और वो आपको न केवल आपके बैप्टिज्म या फिर आपके बर्थडे या फिर आपके फ्यूनर में नहीं बुलाएगा। His desire is for him to be number one in your life। और वो चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में नंबर वन रहे। He wants to be the king in your hearts। और वो चाहता है कि आपके दिल का राजा वही रहे। Amen बोल दो। Exodus chapter twenty verse three says, "You shall have no other gods before me." और इसी तरह से निर्दमन बीस की बीस की तीन में लिखा गया है कि तू किसी और परमेश्वर को मेरे लावा ना मानना। He doesn't want to be a god that someone who is just sometimes think of sometimes in the year, few times in the year. और वो नहीं चाहता कि आप उसे कैसा खुदा बनाएं जो कि आप बस साल में एक दो बार उसे याद करें। He just doesn't want to spend time with you on a Friday and Sunday sanctuary church. और वो नहीं चाहता चर्च के आप उसके साथ फ्राइडे और संडे को ही टाइम बिताएं। He wants to be with us every day and every way you go. और वो चाहता है कि हर दिन और हर जगह जहां पर आप जाते हैं वो आपके साथ रहे। See the theme of these twelve chapters in Ecclesiastes. और जिस तरह से ये बारह चैप्टर्स हैं सब उपदेश की किताब में इस दैन एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट गॉड और हम इस बात को जान सकें कि खुदाओं के बगैर हमारी जिंदगी और कुछ भी नहीं है दिस लीड्स टू माय फर्स्ट पॉइंट और इसी के साथ मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जाता हूँ यू बेटर बी केयरफुल हाउ यू एंटर इन और जब आप खुदावन की मौजूदगी में उसकी उपस्थिति में आते हैं तो आप बहुत ही सावधान रहें। मेरे पैर मेरे ब्रांच जागो। जो लोग तुझे दरवाजे दे अंदर आने हैं ना, मजोरिटी ऑफ यू जस्ट जब तक इन्हें तो पुल्ले पलाये अंदर निकल जाने हैं कि 
Do you realize you are coming into the presence of God? Do you realize you are coming in the house of God? It's a serious thing. Ecclesiastes 5 1 tells more prudently when you go to the house of God and draw near to here rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know what they do evil. You see, Satan is going to stop you from listening to these words. You are thinking of other things. Your mind is being driven to something else. Something is being done somewhere. You don't even realize, but Satan has already got you in the grip of his hand. The Bible says, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools. They don't know what they are doing. What it is stating is to be careful when you come into the presence of God. When you come into the house of God, it is serious business. Every one of us, when we come into this church or any other church, either one of two things happen. We're either going to listen to what God is saying or to say you are going to offer what is called here the sacrifice of fools. It's one or the other. What are you? Let me give you an example. Think of everything you did in the last week. Come on. Come on. Socho Pishni Vike ki Pada Soi Toh Nikli Hoi Si Baba Ki Uch Nikli Hoi Si Ke Or Bhi Kahi Dona Hoi Gya Si Ke Socho Where Were You Ki Ki Kar Rai Si Ke What Were You Doing Or Socho Ka Ki Pishni Hafte Aapne Kya Kya Kiya Hai See If You Can Find Something That Is More Important Than What You Decided To Do Today You Came Into Church Which Was Very Important What About Last Week Or Aap Kya Ke Bhoan Me Aai Or Aap Yaha Par Aai Or Aap Ne Bhoan Thi Zuru कि वो जरूरी काम से गए हाँ वो बहुत जरूरी काम से गए rather than coming to church rather than sitting here no वो काम बहुत जरूरी सी you will be hard pressed to find something that is more important than you being here today और आप जो है कुरान के भवन में आने से ज़्यादा ज़रूरी कामों को ढूंढ लेते हैं इतना exciting तो सिर्फ़ Facebook तेरे तेरे नहीं है बहुत exciting चीज़ है अब everybody I'm talking, uh, this is a serious subject that God has given me and I need to say it to you. We had a fantastic time. I love this company. Some of us even miss church. That is more important. Why you may be thinking it's only a building, what's the use of coming here? What's wrong? God doesn't need your money. 
is not even to hear this sermon. The primary purpose we should have come here today is to encounter God. You can risk an amen. We have come to see Him. And if you can't see Him, you missed the point. We'll be involved. He rocks us like this. God doesn't need our presence. He doesn't need our money. He doesn't want anything from us. All He wants. His love. He wants us to love him with all our heart. If you have no love in your heart, you have nothing in this world. So why have you come here today? Or did you just come to please someone? Or did you come to please the community? Did you come to look good and be at ease in your mind? Let me give you an example. So that you can understand what I'm saying. Imagine you're coming into a room. और सोचिएगा कि आप एक कमरे में आ रहे हैं एंड इट्स कंप्लीटली एम्प्टी और वो कमरा पूरा का पूरा खाली है एंड देन सडनली यू थिंक दैट इट कुड बी अ टीवी देयर इज अ टीवी मे बी अ कॉच मे बी अ फ्यू चेयर्स अ फ्यू पिक्चर्स ऑन द वॉल और आप सोचते हैं एकदम से कि वहां पर एक काउच आ जाए एक टीवी आ जाए और दीवारों पर तस्वीरें लग जाएं टू मेक इट रिलैक्सिंग और आप सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कमरा नो स्ट्रेस या और यहां पर कोई भी स्ट्रेस ना हो यू कम इनटू दैट रूम और आप उस कमरे में जब आते हैं यू कम इनटू द एंड यू आर चिलिंग एंड आउट और आप वहां पर आकर आराम कर रहे हैं दैट्स द रूम और ये आपके लिए कमरा सिर्फ इसी के लिए है पिक्चर पड़ गई है ना नाउ आई एम गोइंग टू चेंज जस्ट वन थिंग इन दिस रूम नाउ और आपको इस कमरे में सिर्फ एक चीज को बदलना है नाउ इमेजिन और आप सोचिए यू आर वॉकिंग इनटू दैट सेम रूम और आप उस कमरे में जा रहे हैं द ओनली डिफरेंस इज और एक ही फर्क है The God is sitting on that seat. A Khudaa wo seat pe betha hua hai. What's changed? A kya badla? How's your presence? Aapki presence jo hai wo badli hai. How would you go in? Aur aap kis tarah se andar jayenge? How would you chill out? Aur aap wahan pe kaise aaram karenge? What would you say? Aap kya kahenge? What would you feel? Aap kya mehsoos karenge? Do I make my point? Kya main apne point ko aapko rakh chuka hu? If God is in the house. Aur agar Khudaa wo kis ghar mein maujood hai? You were made by him. तो फिर आप उसके द्वारा बनाए गए और आप मिट्टी के द्वारा बनाए गए और उसने मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी को लेकर उसने आपको बना दिया क्या आपका व्यवहार इसके साथ बदलेगा क्या आप अब खुदा की आवाज को सुनने के लिए और ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे क्या आपका दिल अब सॉफ्ट हो जाएगा और मैं सोचता हूँ कि ऐसा जरूर होगा जो कुछ भी तारी जिंदगी Transform. 
ਸਵਾਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਜਸਟ ਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰਸ ਦੇ ਟੈਂਪਲਸ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਕੀ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਆਪ ਕੋ ਮੁਝਕੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੀਮ ਆਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਲੀਵ ਇਨ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੇਮ ਔਰ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਦ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਯੂ ਮਾਸ ਵਾਸ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਤੇ ਤੋ ਠੀਕ ਥਾ ਵਾਈ ਕਮ ਟੂ ਚਰਚ ਫਿਰ ਆਪ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਿਠੇ ਰਹਦੇ and so when you say when you come into the house of god you better be ready to listen aur so iman ne kaha ki jab aap khudaon ke ghar mein aate hain to aapko taiyar rehna hai uski awaaz ko sunne ke liye this here does not mean just to hear aur yahan par jo listen shabd ka matlab hai uska matlab ye nahi ki sirf sunna it means to hear iska matlab hai ki sunna and then to act out aur us par amal bhi karna or what you hear aur jo aap sunte hain us par amal karte hain whether you are here or in the church or reading your bible in your living room when you come into god's presence you need to be saying something like this aur jab aap khuda ke ghar aate hain ya apne ghar par baith ke khuda ka kalam padhte hain to ya kisi aur church mein jaate hain to aapko ye kehne ki zarurat hai you ought to say to your brain aur aapko apne dimag ko batane ki zarurat hai i'm here to learn the truth मैं यहां पर हूं सच्चाई को जानने के लिए दैट गॉड हैज फॉर मी और जो खुदावन के पास है मेरे लिए यू नीड टू से टू योर इयर्स और आप ये टू लिसन टू द ट्रूथ दैट गॉड हैज फॉर मी और मैं सच्चाई को जानने के लिए तैयार हूं जो खुदा के पास है मेरे लिए यू नीड टू से टू योर फीट और आपको अपने पैरों को कहने की जरूरत है आई एम गोइंग टू वॉक आउट ऑफ हियर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव लर्नड और जो भी मैंने सुना है मैं उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा But the truth of the matter is most of us come in the church for the most part and we leave the same way we came in right aur hum se bahut se log aise hain ki hum church mein aate hain aur jaise aate hain waise hi yahan se chale jaate hain that's what's called a sacrifice of fools aur ye jis tarah se bible mein likha gaya hai ki ye murkhon ka balidan hai so when you come into church aur jab aap khuda ke ghar aate hain or if you're sitting at your own home with your bible open ya agar aap apne khud ke ghar mein apni bible ko padhte hain you need to be careful when you enter into the presence of god aur aapko bahut saavdhan rehne ki zarurat hai jab aap khuda ki presence mein jaate hain now i have actually uh, heard benny him actually say this he said i used to look at catherine and that was her, his mentor i used to to look at her and when she used to pray jab wo na apne prayer karni jab wo mere ko sun lagne just before kehta hai billi ho mood pe baith ke to main to dekhta hu dasi ki holy spirit kitna mood lagi hai ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਟ ਕਿਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਗੋਡਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ that the holy spirit is going to kick in aur jab aap khuda ki presence mein aate hain uske ghar aate hain to aapko bhi is baat ko janne ki zarurat hai ki pavitra atma kab wahan par maujood hota hai amen kya do amen because i tell you something if you can just take that ye to see aa hai cheez la jaoge tab yahan zindagi yahan change ho jayegi honestly main tab dass da hai ga ki tade jada pehla rakhna hoga khuda ne hoga ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਕੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਦਾ
और आपको ये जानने की जरूरत है कि खुदावन के सामने आपसे क्या बोलना है आपको अपने शब्दों के साथ सावधान रहना केवल हमें सावधान रहने की जरूरत है जब हम खुदा की प्रेजेंस में आते हैं और हमें ये देखने की जरूरत है कि हम खुदा के सामने जब हम किस तरह से एक्ट करते हैं और न केवल हमें उस चाल को चलना है बल्कि जो हम कहते हैं उस पर अमल भी करना है बातें करने में उतावली ना करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है इसलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो Let your words be few. और आपके वचन जो है शब्द जो है वो थोड़े oh, और मैं सोचता हूँ कि काश मैं अपनी जिंदगी में पहले से कर पाता जे मैं और मैं आज से भी बेहतर इंसान बन पाता अगर मैं अपने मुंह पर ताला लगा देता यू बेटर थिंक वेरी सीरियसली ऑफ द वर्ड्स दैट यू स्पीक और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है किस तरह के शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं माय पॉइंट इज आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ ओके गिरे लव्स चले गए हैं कि ये मुड़के ले सकते हैं नहीं गिरे लव्स निकल गए वो निकल गए Once you have heard someone with your mouth, you can say sorry hundred times. और जब आप अपने मुंह से किसी को दुख पहुंचा देते हैं, तो आप sorry बहुत बार कहते हैं। You can surely be sincere in your apology. और आप बहुत अच्छे से उनसे माफी मांग सकते हैं। But the damage has already been done. लेकिन जो उन्होंने नुकसान आपको पहुंचाया है, वो नुकसान तो already हो चुका है। We need to be cautious in our words. और हमें अपने शब्दों शब्दों में सावधानी बरतने की जरूरत है। Am I making sense? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? मैं बोल तो नहीं कर रहा था। आपके हाथ में है। Someone says you need to be careful what we say। 
और सुलेमान ने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है जो भी कुछ हम कहते हैं और बारह के छत्तीस में लिखा गया है कि हर एक इंसान जो अपने मुंह से गलत बात बोलता है गलत शब्द बोलता है एक दिन उसे उसका इंसाफ होगा और उसे उसका रिजल्ट देना पड़ेगा मैं तो क्या है ना कि मैं मिखाश में ऐसे होता है कि मैं अपने और जो भी कुछ हम बोलते हैं हमारे मुंह से निकलता है अभी इस समय आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है बट Jesus said you will have to give an account for it. लेकिन खुदावत ने कहा कि एक दिन आएगा जब हमें उन सारी बातों का हिसाब देना पड़ेगा। सोचो जो कुछ भी आप क्या है है क्या है ना जवाब अपन देना पड़ना है। So why should we be so careful in our words? और इसलिए हमें क्यों सावधान रहने की जरूरत है अपने शब्दों के साथ। If you knew that today was your last day on earth. आपको पता है कि आपका आज आखरी दिन होना था इस धरती पर। बारह बजे तक स्टोरी खत्म। और आपको पता है कि आपका समय बहुत थोड़ा रह गया है। की कौन? सोचो, what would your last words be? हम तो आपके बारह बजे तक की करोगे? वे तो की करेंगे? दुआ करेंगे? Good। तो आपको मैंने माफ कर। सालों की कम है। छह घंटे रह गए बस। What would you do? Serious question है भाई। विजेता ने वो सिर्फ छह घंटे रह गए ऐस जिंदगी दे। तुझे कितना वो बनाओगे? Relief नहीं। मेरा ख्याल नहीं relief क्या होगा? Jimmy Spice नहीं वो तो मिजाम। तंदुरी वो पाप दे रही है वो तो मिजाम। और बोल लो मैं करता तो नहीं है। सारे ने प्लान बनाया। Come on, what would you do with the last six hours of your life? अगर आपकी ज़िंदगी के सिर्फ़ छह घंटे बाकी हैं तो उन आखरी छह घंटों में आप क्या करेंगे? Maybe you would want to spend the last six hours with your family. और आप आखरी छह घंटे अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे? मेरी माँ दी डेथ हुई। उन्हें आखरी डेढ़ घंटे से के वो सामुदायिक दर्द थे जो तो स्किन थे। असी उठे बैठे रहे, असी हिले � जो तो बंदे ने पता कैसे चले जाना है क्या? जो तो तेरे पता है क्या कि तेरे उस ब्रदर फोन पर पता है? You know when somebody is going to die, you want to spend the rest of your time. Suddenly, everything is not important. Work is not important. Food is not important. Turning off the lights at home is not, or turning them on is not important. What is important? ये तो सी अपने पहले जहाँ प्राप्त, जहाँ माँ, जहाँ बाप, जहाँ बच्चे ना बैठ के अपने आखिरी गलना कर लेंगे, ठीक? Is that right? You tell them that you love them. और जब आपके पास आखिरी समय रह गया है और आपको पता है कि आपकी मौत होने वाली है, तो आप चाहेंगे कि आप वो समय अपने परिवार के साथ बिताएं और आप उनके साथ प्यार भरी बातें करें। You will give them any advice that they need. और आप जो भी सलाह उन्हें दे सकते हैं, आप उन्हें देना चाहेंगे। You would say, I know that parents always say, अपना ख्याल रखना, बच्चे ना ख्याल रखना, आ काम नहीं करना, आ काम नहीं करन